Buenas tardes, les doy la bienvenida a quienes se están sumando a este encuentro en vivo con Michael Reynolds. La clase se organiza en el marco de las Cortes 2022 de la Diplomatura en Bioarquitectura organizada por Aula Abierta y la UTN Facultad Regional San Francisco. En el encuentro de hoy nos acompaña Santiago, que va a oficiar de traductor y moderador. Santiago es miembro del equipo de arquitectos, ingenieros y constructores nave dedicados al diseño, proyección y realización de nave tierra. Son constructores oficiales de Airship Biotector y quienes junto al estudio Van Gross nos acompañan institucionalmente en la organización de este encuentro de lanzamiento de la diplomatura en bioarquitectura. La dinámica que vamos a trabajar va a ser la siguiente, vamos a darle una hora aproximadamente al disertante para que pueda compartir con nosotros y hacia el final vamos a eh, recabar sus preguntas y acercárselas. Eh, ahora sí, es una gran alegría y privilegio contar con la presencia de Michael Reynolds, que es arquitecto estadounidense, creador del concepto Airship, y es conocido por el documental El Guerrero de la Basura. Ahora sí, Michael, te cedo la palabra para que puedas comenzar. Mike, she just introduced us, introduced you, and now okay. whenever you want, you can start the conversation and you can share screen. Hit play. Okay. Uh, great. Well, thank you for, for having me here. Um, what we're doing at Earthship is, um, you know, just in a few words, is we're uh, actively and logically pursuing uh, a more sensible way and less stressful way to live on this planet. That's, that's really the, the driving thought behind everything that Earthship is doing. Um, we have created it, what we call a profession called biotecture, which is really, it's achieving sustenance through encounter of Earth phenomena. Bueno, acá Mike nos dice que está muy agradecido y les da la bienvenida por compartir esta charla y explica un poco cuál es la esencia de Airship Biotector, que serían las nave tierras, que es una manera más sensible y más sutil de encontrar, de, de eh, lidiar con la vivienda. Y lo único que hacen es, para él, lo que está en el núcleo es encontrar estas soluciones a través de los fenómenos, nat fenómenos naturales. So we're looking at these phenomena of the planet. I call them unarguable phenomena. And they are wind, rain, sun, gravity, condensation, thermal mass, lightning, rainbows, all aspects of biology and physics. We're looking to encounter these for our own sustenance. En lo que quiere Mike, acá dice que estos eh, fenómenos son indiscutibles, que son el viento, la lluvia, el sol, la gravedad, la condensación, la termomasa, los rayos, los arcoíris, son todos estos aspectos de la biología y la física que nosotros debemos encontrarnos y usarlos como aliados. Uh, this is a good graphic of what it looks like to be thinking this way. Earthship concept is just another way of thinking. And if enough people go in that direction, the dogma, the, the, the system that we are living by now, which is failing, will go away. Mike dice que acá en esta diapositiva representa mucho lo que sucede hoy en día, que estamos sosteniendo un dogma que realmente cuando todo el mundo empiece a ver para otro lado y se mueva desde la, la posición en la que está, esto se va a caer. Uh, this is just a treatise of, of how we set this up in our communities, but we, we're addressing, to understand this, we're addressing six points in human sustenance, and that would be food, of course, and that would be sewage. Some, you, you must contain and treat your sewage one way or the other. You must contain and treat your garbage. We produce enormous amounts of garbage. And of course, you must be comfortable without fossil fuel, and you must have water, and you must have electricity. We're addressing these six points. Y acá lo que dice Mike es que a través de lo que ellos están construyendo y las viviendas que quieren lograr que cada vez sean mejores, siempre hay seis puntos de los cuales se están ocupando. Y estos puntos son el refugio, 
eh, el cual no utiliza combustible fósil ni para calentarse ni para enfriarse, el agua, la electricidad, el saneamiento de agua, te puedes reciclar y ocuparte de tu basura y la producción de comida. Esto dice que son los seis puntos que son esenciales para Airship Biotechnology. And so we, in a nutshell then, this is the active and logical pursuit of sustenance and serenity, simply uh, uh, for the planet and the people. There's a lot of stress and destruction uh, of the planet involved in the way things are now. This is what I would say more logical and we're actively pursuing it. And these are the six steps for that. Y a la vez que utilizamos estos seis eh, puntos que él considera básicos, nosotros podíamos encontrar como un sustento y una serenidad distinta a la relación que hoy tenemos con, con el planeta, con el sistema, con, con lo que nos rodea. Entonces él dice que estos seis puntos, cualquiera sea tu refugio, tu casa, son necesarios para encontrar esa paz. Our mentor, so to speak, would be a tree because a tree will stand there and encounter the phenomena of the planet to keep it alive it will be uh taking the oxygen i mean the co2 from the animals like us and putting out oxygen it creates a, a symbiotic relationship here with the oxygen and uh, uh, putting out of oxygen and taking of co2 Of course, it gets energy from the sun like we do with solar panels. It drops its leaves onto the ground and they become dirt. They're not in wrappers. It sucks up moisture and nutrients from the earth. It stands there and encounters the phenomena of the planet for its sustenance. Y acá el que nosotros encontramos como nuestro mentor, nuestro guía, serían los árboles. Porque el, ellos mismos logran, estando en un mismo lugar, su propio sustento. Encontrando esta eh, comunidad de decir, yo necesito el CO2 y largo oxígeno. Produzco la fotosíntesis y la energía que necesito, como nosotros con los, eh, con los paneles solares, a través del sol. Después, aquello que yo ya considero que no necesito, no está envuelto en plástico, son las hojas. Que esas hojas van y se desintegran en la tierra, las cuales después se hacen los minerales, que son los minerales que por las raíces él vuelve a través de un círculo a utilizar. Entonces... El árbol se sustenta en sí mismo. When you get a lot of trees together, you've got a forest. Nobody ever says there are too many trees. Trees are a part of this planet and they have become this planet. We're looking at possibly trying to emulate that. Y cuando uno ve un bosque, jamás va a tener el pensamiento de que hay demasiados árboles. Es más, los árboles son los que hacen al planeta. Entonces, lo que encontramos en este sentido es un equilibrio absoluto en lo que es un, eh, una de las mayores fuerzas eh, evolutivas que tenemos en el mundo. So this is the creature that we are, and you get a bunch of these together and you got this. This is not what the trees do. This is what we do, and it is not good. Y ahí tenemos una foto de la criatura que nosotros somos como seres. Y cuando nosotros nos juntamos, lo que producimos es la foto que vemos ahí en pantalla. Entonces, esto no es exactamente lo que hacen los árboles que están en equilibrio. To me, this is inspiration. Because this is so bad that it inspires me to get electricity to buildings any other way. But this, this is our cake. Esta foto para Mike es inspiradora porque cada vez que ve uno de estos, lo único que intenta y trata de mejorar es que cómo conseguir la energía y producirla de una manera que sea contrariamente a lo que estamos viendo en la foto. The same with this sewage going into rivers and lagoons, sometimes treated, sometimes not, all over the world. Humans do not have a good way, an appropriate way, a logical way of dealing with their own waste. Lo mismo que estamos viendo en esta foto, que son aguas residuales que se tiran a ríos, 
que se tiran a lagos, está muy claro que los humanos no hemos entendido la manera de hacernos cargo de nuestros propios desechos. Of course, we don't have any way of dealing with our garbage. We just pile it up. Look at that. This is why we use tires. De la misma manera que la basura no sabemos qué hacer, tan solo la apilamos y en algunas situaciones la quemamos. Y esta es una foto que realmente es reveladora para entender del por qué se utilizan los neumáticos en estos edificios. And this. This is why we use bottles. Esta es la razón por la cual usamos botellas. This is why we use plastic bottles. Acá tenemos las botellas de plástico. But the thing is, all of these things are made usually better than a lot of the materials you buy at a building supply store. And these are free and we need to get rid of them. There's nothing I can buy that's better than a, a glass bottle that'll last longer or an automobile tire. Y acá Mike encuentra una paradoja que es que ve que en estos materiales están producidos de una manera que superan en calidad algunos de los, de los materiales que vamos a comprar en un corralón. Entonces él dice que una botella de vidrio está tan bien hecha que él la puede utilizar para cualquier tipo de construcción. So we're attempting to address these six points that I keep talking about. Um, and... Um, I just saw my battery is low. Let me, uh, excuse me, I have to get my charger. No worry. Ahí Mike lo que acaba de hacer es que fue a buscar el cargador porque anda con poca batería en la computadora. Así que si tenemos un poquito de paciencia, ahí vuelve Mike recargado. Ese edificio que estamos viendo en la foto se llama el Phoenix y fue uno de los que él construyó después de que le habían quitado la licencia. Y esto fue como un renacer, por eso él le puso a este edificio el Phoenix, que es el Invernadero, es un edificio de los más grandes que está ahí en la comunidad. So I think we're back charged now. Uh, okay. You look good. <laughs> uh, so anyway, we put all this together and we're calling it sustainable autonomy for everyone, safe. And this picture is what it can be like. Uh, we live with the plants. We we emulate the things that are successfully existing here on this planet because we somehow think that we are more intelligent than anything else but it, as it turns out we need to learn from everything else y acá a ellos les gusta mucho los acronismos este, la situación se llama safe que es autonomía sustentable para todos y lo único que plasman en estas situaciones es observar e imitar lo que hacen los árboles y lo que hacen la naturaleza, porque por alguna razón extraña nosotros nos creemos los más inteligentes y la verdad que nos queda muchísimo por aprender. And this is a building that addresses all of those six points and does this. This this picture is from this building here. Inside this building is an Amazon rainforest. Y esa foto que vimos antes es exactamente el invernadero que estamos viendo ahí. Y la verdad que tiene como si fuera una selva por el tamaño que, que tiene. Tiene loros, tiene distintos tipos de pájaros. Y este edificio, así como lo ven, reproduce los seis puntos de los que hablamos anteriormente. Los seis puntos que Mike siempre hace hincapié que los edificios deberían tener para cuidar. So this building is not meant to be something that we should do for everybody. It's meant to showcase these six points uh, in a fun way, and that's what it does. Y este edificio que vemos acá no es que sea replicable si uno quiere, sí, pero no es la idea. O sea, lo hicieron para divertirse en algunas situaciones, pero sí que contenga los seis puntos. Eso le parece fundamental a Mike en términos de construir esos edificios. It's... Uh... It's, it successfully addresses all of these six points without being hooked up to any grid. Está completamente fuera de la red y se y atiende los seis puntos que Mike habla. And this is simply biology and physics. Here's a more uh, simplified model of that. 
going through a winter, but it's filled with plants on the inside. Y esta, esto es lo que es, es la biología y la física de que Mike nos hablaba. En esta foto vemos un modelo que es mucho más simple, donde afuera vemos la nieve y dentro está todo el invernadero repleto de plantas. And in New Mexico, in the mountains, these buildings have no infrastructure even capable of going there. And yet they function and take care of and the people and address the six points. Este es en el estado de Nuevo México, donde la infraestructura de la cual ellos no están a, eh, conectados a ninguna, no solo porque no quieren, sino porque la infraestructura a ese lugar es tan empinado que no llegaría, y a estos edificios también contenemos los seis puntos que mencionamos anteriormente. Now this is, that, that building I just showed you was uh, designed 15 years ago, and still exists, and, and uh, addresses the six points, but this is what we call the unity. It is the most current model of the airship, and it is taking all of those six points and everything we've learned in the last 55 years and putting it into a model that can be manufactured and built all over the world and done by do-it-yourselfers, by people uh, for themselves. This is what we are saying is the current Uh, presentation of everything we're talking about. En la foto anterior vimos un edificio que estaba hecho hace 15 años, el cual todavía sigue intacto y funcionando. Y en la foto que tenemos ahora estamos viendo el último modelo que se llama Unity, sería unidad, y es todo el aprendizaje que ellos vienen trayendo de una manera a la manera más simple y después de una manera que se podría hasta dividir y hacerlo por, por vos solo. O sea, aprendiéndolo, vos podrías replicar uno de los cuartos e ir replicándolo y así construir este modelo. The idea here is that, uh, first, yes, we need to accept the fact that we have to address these six points in every building because they are being addressed right now for us by governments and corporations, and it's, and it's destroying us and the planet. We have to have direct living with these phenomena of the planet, and that's what this vessel does. Esta nave, en lo que dice Mike, es que se encarga, como todas las otras construcciones, de estos seis puntos que son básicos. Dice que en el sistema que tenemos ahora, muchos de estos puntos no son ofrecidos como servicios, pero que el sistema en sí mismo es un sistema que está colapsando y, y se lo ve obsoleto. Que necesitamos construir pero independizarnos de una manera, siempre manteniendo estos seis puntos. Here is a typical room inside the Unity. It, it has a fireplace that is built into the tire wall that uh, actually heats the whole wall. It is uh, pretty much of an entertainment piece. It is not used for heating. It is just used for ambiance. Esta es una de las habitaciones del modelo Unity que vimos anteriormente. Y Mike nos dice que ahí tenemos una chimenea que está empotrada dentro de eh, la pared de neumáticos y que esta, más que para servir de, 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 para calentar el ambiente, es solo para fines recreativos, porque no hace falta. Pero como les gusta y les queda bien, lo hacen. Here is a thermometer showing... Uh, excuse me. Um, showing um, the temperature outside and the temperature inside. This is Fahrenheit. This would be yeah. about 21 or 20 Celsius. Yeah. Um, so this shows the heat in the comfort level inside the building, perfect. And it's very seriously cold outside. And this is the way it is at all times, day, night, winter, summer. Y acá tenemos la prueba empírica de lo que ellos con con diferentes variantes, toman estas temperaturas de adentro y de afuera, y tenemos que la temperatura de adentro está en unos 20 grados estable, y fuera estamos hablando ya de menos 10, o sea que es eh, tan solo a través de la termomasa como se mantiene en una temperatura estable. And this is of course without any fuel whatsoever. Y esto, claro, es que no está conectado a ningún servicio que es eh, alimentado por combustible fósil. So going back into history with this, now how it, how it evolved, I'll go through kind of quickly. It started with the house being made of steel beer cans back in the early 70s. 
Mike acá nos va a empezar a contar un poco de su historia brevemente y cómo se le empezó a ocurrir todo. Y esto ahí podemos ver que él está sosteniendo un ladrillo de seis latas y esa es su primer casa de latas. And uh, it went from there to aluminum cans and to dome structures and a lot of history getting us to the point where we started using tires. Ahí vemos diversas fotos de lo que es su experiencia y su recorrido en estos 50 años y cómo fueron de distintas latas, empezaron a usar latas de aluminio que les permitían hacer otro tipo de juego constructivo y ahí vieron que empezaron a jugar a hacer, haciendo domos, después las paredes empezaron a ser circulares en algunos casos, entonces eso, todas estas ex experiencias son lo que lo llevaron a donde está hoy en día. And we started uh, in the 70s also building energy into the buildings with windmills and solar panels. And these are a couple of structures that they, do, they cease to look like homes. They're vessels that encounter the phenomena of the earth to provide for people. Y ellos en, en ese momento, en los 70 ya empezaron a jugar con incorporar lo que era la energía eólica, paneles solares y él ve que claramente es difícil verlos como unas casas, pero él las ve como unas naves, o sea, que se ocupan de, de, de la gente que vive dentro. Then we eventually got to what we call the Earth Ship, a series of U's made of tires with a greenhouse leaned up against the face of it to collect sun fully the whole length of the building. Y después empezaron a jugar con estas paredes en forma de U, y lo que hacían es que le ponían una pared, o sea, una pared frontal de vidrio que permite ingresar todo el sol disponible durante el día. Now we've gone through a lot of uh, incarnations since this first Earth ship, and like I said before, we have uh, uh, found our way back after 55 years to almost the same design with a lot of things that we have learned over 50 years built into it. Uh, so the, the book that we wrote on this building is all of a sudden a brand new book. Y lo ve muy paradójico porque a través de muchas encarnaciones que ellos han tenido en términos de lo que fue el aprendizaje y la evolución, se encuentra ahora, después de 50 años, que mágicamente está teniendo un paralelismo con el comienzo, donde el libro que ellos escribieron hace 70 años está convirtiéndose hoy en día en un libro de actualidad. And we made lots of them all over the world. And here is the book that we're talking about. And these, some of these buildings, we didn't have anything to do with. People built them themselves. Y han construido alrededor del mundo. Y ahí está el libro, el primero, el azul, el que Mike dice al cual se refiere. Y nos muestra una foto de un airship, de una nave tierra, de la cual ellos no han tenido nada que ver para, en la construcción. Entonces lo que está diciendo es que a través de ese libro hay gente que se ha envalentonado y ha construido por sus propios medios. And we've done them up in the mountains where there no utilities are possible. And Lo han hecho en las montañas donde ningún tipo de servicio posible llegaba ni siquiera ahí. And we're able to get banana trees growing at uh, super high elevations in really bad weather. Y estamos viendo una foto de un banano que está en el invernadero, en una zona donde no solo hay altitud, sino que hay un clima muy malo. We started doing communities. Uh, this one is one of the more successful ones. Uh, it's 650 acres, 130 homes, all uh, built into the land. Y ahí estamos viendo una de las comunidades que más éxito han tenido. Estamos hablando de unas 250 hectáreas de tierra y ya hay más de 130 casas. We divided the land up in, with the lots for the homes being circles so that animals and plants could still be the way they were for at least half of the property. And that works. We have elk walking through the entire community whenever they want. Y en esos tiempos ellos eh, ya se habían dado cuenta que la manera de, de, de lotear para cada uno, para que cada uno tenga su propiedad, era circular. Y de esta manera dejaban los corredores de biodiversidad donde los animales no encontraban ningún bloqueo. Entonces de esta manera se ve en la foto que, que ellos conviven con todos los animales 
que rodeaban el terreno previamente. And these are some of the buildings in that community. They are addressing the six points that we talked about in the very beginning. Y todas las fotos que van a ver son distintos tipos de, de airships de nave tierras que están en la comunidad y están en otros sitios, pero que todos se encargan de estos seis puntos de los que mencionamos al principio. And we ended up getting one that we repeated a lot and called it the Global Model Earthship. And now it has become uh, the, the product of all of this, but it keeps evolving. And we have, like I spoke of a while ago, a model called the Unity that I think is even further advanced than this, but it all amounts to housing as an independent global living vessel. Y se fueron dando cuenta que a través de que seguían construyendo y puliendo el, el lápiz se dieron cuenta que había un modelo global que funcionaba en todas partes. Entonces ellos le llamaron el Global Model, que es el que dice que se puede construir y funciona en cualquier parte del mundo. Pero que evolutivamente se dieron cuenta, siguiendo construyendo el Global, que había detalles por mejorar, por evolucionar, que vienen a través de la experiencia y hoy en día lograron el modelo Unity, que es el que están haciendo. So I'll review these six points now, specifically how they're applied, because they make up our academy and everything we, they are the core of what we're doing here. Uh, and, and they are, again, water uh, and containing and treating your sewage and producing your own food, comfortable shelter, I mean, comfortable shelter and, uh, and dealing with your own garbage and uh, electricity from solar and wind. Acá vamos a rever los seis puntos que Mike siempre menciona porque es lo importante que dice que también es el núcleo de la academia lo que se, lo que se aprende allá y estos seis puntos para que los lo volvamos a ver son la recolección de agua, contener las aguas residuales, después la producción de comida, ocuparnos de la basura y también recicla, y usar materiales reciclables para construir, la parte de tener la casa en una temperatura estable eh, por la termomasa y la de producir energía, tanto sea con paneles o eólica. So we apply these to every building. Every building must address these uh, in uh, the custom way that I have already shown and which gets pretty flamboyant. The standard way, the global model airship and the economy way, which is like a smart car of airships. Y que siempre recordemos que por más que el edificio luzca excéntrico, flamboyant como este, todos se ocupan de estos seis puntos. Entonces tenemos el edificio que es excéntrico, pero se ocupa de los seis puntos. Después tenemos el más estándar y el tradicional que funciona en todas partes. Y después tenemos también el pequeño, que es como si fuera el, el automóvil japonés económico. Pero todos, o sea, cada uno de estos, por más diversos que, que, que se vean, se ocupan de los seis puntos esenciales que Mike siempre menciona. And these are just pictures, this is from the economy model. Esa foto es de el que acabamos de ver, que es el modelo económico, es el baño. And then we have evolved it, as I have said, into our current product that we think is the most potent application of this. We call it the unity. And it is the the application of all of this. Y acá tenemos eh, la foto donde él nos indica que toda esta evolución llegó a que nos encontremos con él en este momento construyendo este Unity. Abajo van a ver los planos de cómo son las paredes internas y es todo lo que el aprendizaje de ellos evolucionado en este modelo. And to go back through this briefly, uh, building with natural and recycled materials, i.e. garbage, uh, this is how we get our building brick, brick, automobile tires rammed with earth. Y volviendo a los puntos, estamos hablando de la parte que es reciclar productos o reutilizar, también se podría decir, que en este caso vemos la pared hecha con los neumáticos, que es la pared trasera que contiene la termomasa. And the, the work is uh, progressing all the way to uh, the tire walls are smooth, mud plastered walls. Those are tire walls. 
Y ahí se ve el terminado y el avance, cómo van de a poco, hasta utilizan latas de aluminio para rellenar espacios. Después viene el empacado de tierra y después termina con un reboque, que el reboque uno lo puede hacer de lo que quiera, de adobe o la, lo, lo que uno desee para hacer la terminación. And of course it's the same. We make bricks out of bottles for the same reasons. Por las mismas razones, acá están viendo la foto donde utilizamos las botellas y las convertimos en ladrillos. Por la misma razón, reutilizar y reciclar algo que sigue siendo útil. And of course we use aluminum cans. Ahí vemos que también utilizamos latas de aluminio. And bottles. Here's a bridge made of aluminum cans. Acá tenemos un puente que está hecho de latas de aluminio. A little resort in Jamaica made of aluminum cans and bottles. Este es un resort que está en Jamaica, que está hecho de latas de aluminio y botellas. Panels from appliances and automobiles we use for roofs and bodywork. Estos son desechos que uno puede encontrar en, en los vertederos y que los usan para tanto el techo, como ahí habíamos visto un Mercedes que era el auto de Mike que estaba refaccionado, y cortan los paneles y los reutilizan para, para lo que desean, para el techo, para paredes. Then these buildings, that addresses the garbage aspect, these buildings are really, um, rather than sitting on the earth, they're built into the earth and use some of the earth as well as the sun as the phenomena that they encounter to stay comfortable. Y acá vamos a ver otro de los puntos que es la termomasa y uno se puede ver en el diagrama que las típicas casas convencionales están por encima de la tierra. En este caso las nave tierras lo que hacen es estar casi por dentro de la tierra como abrazadas con un poco de terraplén para hacer de termomasa, eso después se le pone un aislante y a través de la ganancia solar es donde nosotros Juntamos esa energía que después va a ser liberada al, a la sala y vamos a poder encontrar el confort. It's just an intense diagram explaining that. Esto es un diagrama intenso que ejemplifica qué es lo que acabamos de ver sin la casa. And here's how it works in the actual global model building. The sun comes in low in the winter through a double greenhouse, heats a space that loses its heat to a thermal wall insulated and contains the heat. Y acá vemos cómo funciona el diagrama en el global model, que fue el modelo que mencionamos antes. Si estamos hablando de que con un solsticio de invierno, el sol viene con un ángulo menor, entra por el doble vidriado del invernadero y calienta el espacio físico de nuestra sala, que es almacenado en esa pared que vemos ahí atrás. A la vez esta misma está aislada y contiene esa energía. At night, the space cools down and heat goes to the cooler place as per physics. So the heat leaks out of the walls and goes into the room because it can't go past the insulation. So it leaks out slowly through the two greenhouses and draws the heat out of the room, out of the mass of the wall. Y acá vemos la misma situación, pero de noche. Al irse, se empieza a enfriar todo lo que es el espacio, entonces como el calor por fenómeno natural va hacia el frío, toda esa energía contenida en la termomasa va a empezar a liberarse hacia el espacio de confort y eso no va a irse para la parte de atrás porque tiene toda la, la aislación que le hemos puesto, entonces va a estar como dirigida y yéndose a través del invernadero pero con una zona media de confort que mantiene la temperatura. Then in the summer, the sun is much higher, so it doesn't make it into the room, but it gets the greenhouse hot. That causes natural convection, and the heat leaves the greenhouse, creating a vacuum, sucking air through tubes from the outside through the earth. The hot air loses its heat to the earth, comes on in through the room as cool air, run, fueled, powered by natural convection, cooling the house. Tenemos la misma situación, pero en el solsticio de verano. Entonces el ángulo es mucho más exigente que entra por el, directamente el rayo al invernadero, no entra a la, al espacio de confort, crea una convección. Entonces lo que sucede es que si vemos el diagrama por, porque detrás del terraplén tenemos un tubo por el cual entra aire caliente, pero al estar bajo la tierra se va a ir enfriando en el recorrido. Y va a ir por fenómeno natural 
a buscar la clara olla que está por, en el techo, donde va a liberar este, este calor. These houses stay at a common temperature, winter, super cold in the winter, super hot in the summer, outside, the inside temperatures are almost a straight line. Y acá tenemos el diagrama de lo que representa la temperatura en estos airships y vemos el, eh, la temperatura del verano en rojo, la temperatura del invierno en azul en la parte de abajo y las dos líneas que demuestran cuál fue la temperatura promedia eh, dentro de la nave tierra. And in the tropical zone of the planet, you don't have to worry about heat. So this is the model for the tropical zone. It has tubes coming in the side of tire walls. It doesn't have a solar face. Uh, it has an exterior bottle course stuffed with plastics in bags from the community to use as insulation, cardboard insulation on the roof, and then a final layer of, of uh, foam, and a cement roof. This, and then of course it has a convection tower to suck air through the tubes to the outside to control the temperature. Y acá vemos un diagrama de las construcciones que realizan en lo que es el trópico. En el trópico, como no tenemos problemas de temperaturas en términos de, de frío, se construyen de una manera donde no hay un invernadero frontal, sino que siguen manteniendo los dos tubos de enfriamiento en los laterales. Luego, en la parte amarilla, estamos viendo que la aislación es utilizada generalmente porque está, hay muchísimas bolsas de plástico, muchísimas botellas de plástico, lo usan como una aislación. Arriba en el techo va una capa de cartón que se encuentra en toda parte del mundo. Después un poco de targopol, lo mínimo que encuentre. Y sí mantenemos la clara olla donde se produce la convección natural. Entonces el, el frío el, entra, se enfría el aire y por convección natural se va para afuera y eso hace que la, la zona de confort esté más fría. This is a school in Haiti using that exact same design. Esta es una escuela en Haití, que es justamente la foto del diseño que, del gráfico que acabamos de ver. En Puerto Rico, the same design. Y en Puerto Rico hicimos también el mismo diseño. Then we build the electricity as the third issue here. We build the electricity into the building with sun and wind. This is uh, not uncommon to anybody these days. Y ahí en los edificios lo que hacemos es producir in situ la energía a través de paneles solares o sistemas eólicos. Y esto claramente hoy en día no es algo inusitado para ver. Then water harvesting is the fourth issue. We build the water collection into the building and it collects in cisterns uh, from the roof and goes to a water organizing module that delivers it to your faucet. Bueno, y también tenemos uno de los puntos que es la recolección de agua. Y ahí Mike nos fue mostrando distintos tipos de techos que siempre contienen una cisterna en la parte de detrás del edificio, a veces en los costados, que va por todo este sistema que es el módulo de organización de agua, donde ahí tenemos distintos tipos de filtrados, donde algunos van para los baños y otros van para el agua potable. Se bloqueó, me parece. Then once you use the water, it becomes that works in a port, and we drain it into rubber-lined botanical cells that Mike, are structured with gravel. Sorry, we just have a, a, like a little interruption after we saw the pump. Can you go back towards that? Yes. Perfect. There? Yeah, perfect. Yeah, this panel is filters and a pump that the water and pressurize it and filter it and deliver it to your faucet. Ahí vemos los distintos tipos de filtro y también vemos la bomba que va a ir a cada tipo de sistema requerido en términos de qué agua necesita. Then once you use it, it becomes sewage and the sewage is treated in the building and around the building. The shower runs into rubber lined cells that grow plants and the plants filter and clean the water, you pick it back up and use it to flush the toilet with. So the water has three uses right there. A shower, growing food from your shower water, second use, third use, flushing your toilet. 
same water. Y acá tenemos el sistema de cómo se retrata el agua dentro de sí mismo en el edificio, porque tenemos tanto aguas grises como aguas negras que están contenidas en el edificio. Y este gráfico ejemplifica lo que es las aguas grises, que es cuando nosotros nos duchamos, el agua va y se deposita en una celda botánica que está cubierta y forrada por una goma, un caucho, y tenemos distintos tipos de plantas. Entonces va como por fito de depuración, se van filtrando, se van filtrando, y cuando llegan a la parte baja de la celda, lo más hondo, ahí ponemos una bomba y rellenamos lo que es eh, en la mochila del bidet para utilizarlo y reutilizar ese agua eh, de vuelta. Uh, then, that's what it looks like inside when you use this system. This is growing in your house, bananas growing in your house, treating your sewage, providing oxygen, and uh, eating up your gray water. Y esto es lo que vemos, lo que acabamos de, de ver en el gráfico cuando hablábamos de las celdas botánicas que están forradas en caucho, en goma, y ahí estamos viendo los árboles de banano que crecen ahí y distintos tipos de, de plantas y, y varios tipos de frutales también. Then the black water, we, we only put the toilet in, it, in the black water system, it goes into an anaerobic septic tank and that's contained. And then the effluent water from that, that's already treated, goes into another rubber line cell outside. So the black water is contained and treated as well. And this is what it looks like. Y ese es el gráfico donde vemos cómo contenemos las aguas negras. Que las aguas negras vienen de lo que es el inodoro. Entonces nosotros tenemos primero una caja séptica donde se produce el proceso anaeróbico. Ese después va e imita lo que son las celdas de aguas grises, pero en este caso de negras que están afuera. Entonces también hacemos un, un, una celda cubierta con caucho también, la rellenamos con distintas capas, tanto arena, piedra y tierra al final, y ahí también podemos tener otro tipo de, de árboles que se encargan de filtrar las aguas para que se vaya finalmente a un lecho nitrificante. So this This situation here is just from you containing and treating your sewage. You create greenery around the home. Esta situación, que vemos, esta situación que vemos ahí es lo que se produce al nosotros contener y no polucionar con nuestros propios desechos. O sea, lo que único que se hace es rodearse de verde. De ahí en la foto veíamos un, eh, un búho que es una rareza de ver en el desierto. And that brings us to the last one of the six points, which is producing your own food in your own home with your gray water system. All of these foods are grown there. This is one of the uno de los últimos puntos que estamos viendo, que es la producción de comida que se hace en lo que es dentro del invernadero o fuera en la celda de aguas grises. Y esas son todas fotos de comida que fue producida dentro de las nave tierras. And these are just foods, almost any food you can imagine is grown in the Earthship from the water system. Y lo que ustedes se puedan imaginar en algún momento, en alguna de las naves tierras, se ha producido, se ha cultivado y de todo tipo de variantes, hongos, plantas, frutales, y todo eso viene de tan solo contener las aguas grises. We've even grown chocolate. Hasta chocolate hicieron. Cacao. Melons, pineapple, artichoke, grapes, melones, banana, uvas, bananas. These are test results, testing the food to make sure it is not measurable in E. coli. Y ahí tenemos los gráficos que ellos fueron a hacer testear estos alimentos para saber que no tenían y contenían ninguna bacteria como el E. coli. We've even started growing fast growing invasive plants because they will keep up with our appetite more as we rely on our greenhouse more and more for food. Como empezaron a, a depender o intentar tener la idea de depender mucho de lo que es la producción de comida del invernadero, empezaron a plantar estas eh, especies que son invasoras, que son muy agresivas, que crecen bien en todos lados para así poder saciar su apetito.
This is in the Phoenix where we are growing fish inside the building. So we are, Elijah is going to fish in the tilapia pond at the Phoenix to illustrate that you can catch a fish out of the pond in your own home and cook it and eat it. And that's what we're gonna to try to do. So you know, you, you have to kind of let it float up there a little bit like that, pull it in this way a little. Okay. <laughs> Jeanette, just how quickly did you catch that fish, Elijah? Uh, I'm not sure about a minute. About 30 seconds. Oh. 30 seconds. <laughs> Estamos viendo un video donde Mike nos muestra que en las mismas, en las mismas lagunas y, y ponds que se hicieron dentro del invernadero del Phoenix, que fue ese edificio medio excéntrico que vimos, que están creciendo talopia, el pez. Y ahí están también hecho un, un gallinero hecho de, de neumáticos. Then this is the Earthship Chicken House, they call it the Chicken Hilton. Esto le llaman el Hilton de las gallinas. And so this, this takes you through the entire concept of uh, what we have done with our ships. We've done a lot of Earthship schools. All buildings can be made with this concept, either in the, uh, the climates with the four seasons or the tropics. And then we've got a few schools that we have done Uh, using this, this concept. Y no solo han hecho viviendas, sino que también se han dedicado a hacer eh, escuelas. Y estas escuelas han dependido, depende de si estaban en, en los climas que tienen cuatro climas, valga la redundancia, y cuatro estaciones, o los que eran más tropicales. En este caso estamos viendo uno de los que son más tropicales, pero han construido escuelas alrededor del mundo. This is in Sierra Leone, Argentina. I mean, Uruguay, Uruguay, Sierra Leone, Uruguay, Argentina, Easter Island, music school. And this is all done with the concepts that we use to do custom buildings, That are, that are much more expensive. And standard ones all over the world. Y entonces ellos han aplicado estos seis sistemas, tanto que nos muestra Mike que siempre, tanto como si fuera el edificio excéntrico, el que está tuneado a medida como cada uno quisiera, o el más estándar, la, la metodología es la misma y siempre se ocupan de estos seis puntos. And inside they are very similar to existing uh, conventional buildings. Por dentro son muy similares a lo que sería una casa convencional. Split level versions. Hemos tenido versiones de dos niveles. And um, getting back to then the, the idea of housing as an independent global living vessel. Uh, we bring that into urban applications. It's possible. This is in uh, Manhattan, uh, a six story tower with a split level airship on top of it. Three of them hooked together. This could happen, almost has. Y viendo los distintos tipos de escenarios, ellos se, se ponen a diseñar y puede ser aplicable a cualquier situación, tanto urbana como en la parte rural. Lo único que hay que hacer es ingeniarse, encontrarse cuáles son los fenómenos naturales para que este edificio funcione y así realizarlo. The point is, it's, it's a concept that you use for individual homes to encounter the, the phenomena of the planet for sustenance. It can be taken to urban applications. Y es un concepto que de vuelta es tan solo poder lidiar con encontrar un refugio, una vivienda, que encuentre estos fenómenos naturales para encargarse 
de cuidarnos a nosotros mismos, y esto, como mencionó antes, puede ser en cualquier situación, tanto urbana como rural. And there's very, very small versions. Hay versiones muy pequeñas, que son las económicas, que se llaman Simple Survival. That we've done in Ushuaia. Ese fue el modelo que se hizo en Ushuaia. Canada. This was built in 14 days and given away. Esa casa fue hecha en dos semanas y se le entregó a los dueños. And then taken any one of these models into a stack on a concrete superstructure gives you colonies and cities. Y cualquiera de estos modelos, si nosotros tuviéramos una estructura de, de hormigón y las pudiéramos apilar para que cada uno contenga la ganancia solar que, que debe tener para funcionar, se pueden eh, construir colonias. Ahí es un gráfico claro de cómo van unas al lado de las otras conectadas, pero todas con su ganancia solar, mirando al norte si estamos en el sur del Ecuador y mirando al sur si estamos en el norte del Ecuador. And we have learned a lot by just demonstrating this around the world and in every climate, in every situation, and that's how we've refined it. Y hemos aprendido un montón por en cada, cada lugar es una situación en particular. Entonces, y con su clima tiene un montón de, de, de pequeños ajustes. Y eso es lo que dice Mike, que a través de la construcción en tantas partes del mundo han aprendido un montón. These are all different versions of the same models around the world and they each one teach us more about how to evolve it and make it more obtainable by the, the populace. Y este es el mismo modelo que vamos viendo en distintas partes del mundo, el mismo concepto que cada uno de estos es único y nos va enseñando estos detalles y puliendo, es como ir evolucionando con cada uno de estos edificios para poder seguir mejorando el sistema. So I think that gives us a, an overall, this is Chile, this is Santiago's project here. Sí, eso es en Santa Victoria Este, en Salta. Es una, un taller para una comunidad de origen huichí que está hecho de la manera de eh, trópico, entonces elegimos ese modelo. Malawi, Philippines, and all the way down to applications that don't cost anything. We call them zero cost, and they're applying the same things at just absolutely zero cost. They have gone all the way to Vanuatu. People in Vanuatu are building earthship buildings that will not go away in typhoons uh, using what we've learned from demonstrating around the world. Y muchas de estas fotos que vimos al final, eh, por ejemplo, esta que está en Vanuatu, que dice que está tan sólido que no se va, por más que haya un tifón, estas eh, construcciones no se van a mover, a mover. Y muchas de ellas fueron conseguidas a cero costo, tan solo recuperando material que fueron a distintos vertederos o basureros y fueron recuperando todo lo que podían y han tenido cero costo. So I think at this point it would be uh, that's a good uh, overview of the whole concept and why uh, we could take questions now if you want. Bueno, Mike dice que ahí vimos los seis puntos principales y que tenemos un concepto bastante claro de lo que él quiere hacer y hacia lo donde se quiere dirigir y ahora vamos a empezar a hacer un par de preguntas y respuestas que la gente va a conformar ahora con lo que acaba de leer o bueno, van a ir eligiendo preguntas. Bueno, excelente. Eh, muchísimas gracias. Estuvimos recibiendo un montón de preguntas. Muchas preguntas se repiten y algunas fueron eh, contestadas ya con, el, con la clase y con lo que iba a eh, compartiendo a Mike, una de las que apareció muchísimo, que creo que quedó clarísima respuesta eh, en estos últimos minutos, eran las preguntas individuales de si se podía construir en la Patagonia, si se podía usar esto en terrenos eh, áridos, si podrían estar en terrenos inundables, así que creo que eso ya está más que eh, bien respondido. 
Eh, otro que fue apareciendo bastante es si podría haber comunidades de airships. Eh, vimos que había algunas construcciones de, con distintos eh, hogares, pero sí es posible que estas estén eh, interconectadas, que compartan un sistema y que funcionen de alguna manera con, con una sinergia. I'm going to do the first question they did, Mike, is that uh, they have seen that you have shown like a, a lot of, of uh, uh, colonies, it's not the word, it's like, uh, I, I don't find the answer. You can put some of these airships together in, and afterwards that they can share the same systems. Uh, <clears throat> that is possible. However, from my experience over five decades, it's better for humans to have their own individual water and power because there's too many ways for them to not get along. People, one person uses more power than the other one and, and it takes the system down, then you have a squabble. Uh, one person uses more water than the other one then you run out of water and you have a squabble. It's best to build in the design to deal with the idiosyncrasies of human nature. Sí, la respuesta de Mike es que claramente sí es posible, pero a través de la evidencia empírica de sus 50 años de recorrido, dice que este, este compartir de sistemas vuelve a la, a la idiosincrasia nuestra de cierta idiotez humana de que es más difícil a la vez de compartir sistemas, porque quién utilizó más el agua, quién bloqueó algún que otro filtro, entonces él considera que eh, el sistema es bueno que sea eh, cada casa autónoma. It puts you kind of in charge of your own world in terms of your water, your electricity, your comfort, your food. Uh, and, and it, you know, there's, there's nothing against trading strawberries for tomatoes and things like that. Uh, but uh, having you be responsible for uh, maneuvering your own ship is kind of a good thing for human nature. Y lo que ve positivo en esto es que cada uno sea autónomo y e independiente de los sistemas es de que te da una especie de control de lo que vos estás haciendo. Sabes cuánta energía tenés, cuánta agua tenés, o sea que es una especie de cómo vos irías interconectando con tu propia nave. Entonces presiente o sea, y que es una mejor alternativa que cada uno sea consciente de lo que necesita para vivir. Bien, gracias. Otra pregunta que apareció bastante es eh, lo vinculado con la posibilidad de que este tipo de, de, de propuesta sea una solución eh, para la crisis habitacional o que pueda funcionar en estratos sociales más vulnerables. ¿Cómo, cómo lo puede ver él esa, esa idea y si piensa que podría funcionar? Do you think, Mike, that you can come up with an idea that would be useful, like for low marginal stratums like for a very simple model that you can apply it and give like some kind of housing solution yes i think that's that's the demand right now i think what your your uh, group is doing is addressing that demand i would address it i think it needs to be addressed in a way that does provide those six points though people still need to eat they still need water They, we, uh, they need to be warm without fossil fuel. I would be looking, and we are, constantly paring it down to make the most simple capsule that can keep humanity in a state of sustenance, um, but still address these six things and not be involved in any infrastructure. Sí, dice Mike que sí, que lo ve posible, que también se está replicando, nos menciona a nosotros como el Grupo Nave, que también que somos como una parte de aquellos que están tratando de proveer este, este denominador en común que todos tenemos, que todos necesitamos refugio, todos necesitamos agua, todos necesitamos electricidad, más allá de, de donde nos encontremos. Entonces que esto, ellos a través del tiempo y distintas experiencias van puliendo este, esta cápsula, dice él, al punto de que sea lo más accesible posible y que cada uno puede emprender este viaje por sí solo, tan solo con la información que ellos dan, que uno se anime a hacerlo. I, I think that that's a, a very 
important aspect of all of this is that we, um, I don't want to take away from people the dream of an American dream or, a, or any country's dream home. Um, but those dreams are not that realistic these days with all that's going on on the planet. So I think we need to tur turn tur uh, first toward taking care of people, making sure people have sustenance in a completely autonomous way. Y él lo que se refiere es que como que no quiere boicotear aquel sueño americano o aquel sueño que cada uno tenga en su vida, pero cree que con lo que está sucediendo hoy en día, la manera como de adecuarnos y ayudarnos mutuamente sería que cada uno de nosotros tenga un refugio, tenga un lugar para estar y tratar de lograrlo entre todos y ir puliendo este sistema hasta donde sea mejor. Bien, gracias. Preguntan también si este sistema de construcción es compatible con otros, por ejemplo, el steel frame. Do you think this construction, like the airships constructions, are like compatible with the steel frame constructions nowadays? Well, see, right now we, we use a lot of wood with the airship. You can easily use aluminum or steel or concrete. You know, you can... You, the parts of the airship that are constructed somewhat conventional, like the greenhouse part and some of the walls, you can use any materials for that. The, the point with the airship is that it is massive and insulated on the outside of the mass, built like a thermos bottle to, to maintain the temperature that the human body needs without fossil fuel. That is a key ingredient in all of this because housing and buildings are about a third of the entire greenhouse gases on the planet at this time. Sí, dice que claramente es compatible y que nosotros lo que sí, ellos construyen con madera porque tienen mucha madera ahí. Nosotros podemos hacerlo con concreto, podemos hacerlo con metal, con aluminio. Lo que dice que no nos olvidemos es que en nuestra estructura siempre tengamos la parte gruesa de la masa, que es lo que, donde se almacena la energía para que funcionen de esta manera. Después también la aislación es súper importante. Y que también veamos qué es lo que podemos encontrar, porque hoy un tercio de las emisiones de dióxido de carbono provienen de lo que es la construcción. Entonces que también nosotros eh, nos adaptemos y podamos encontrar la mejor manera de eh, plasmar nuestros proyectos. Gracias. También preguntan si en algún momento tuvo la experiencia de suplantar el concreto por arcilla o adobe directamente. Have you ever had the experience of like uh, replacing what it is concrete with uh, clay or adobe? It can be, uh, re, uh, depends on where your, where your structure is, uh, what part of the building you're talking about, but we, use, we can use uh, rammed earth, Without tires, we can use stone, uh, but see, tires are indigenous to the entire planet. That's why we use them. They're everywhere. Uh, but you can, as long as you understand the physics of the space, you can build it with anything. Sí, dice que sí, que mientras entendemos la física del proyecto que estamos haciendo y, y plasmando, podríamos construirlo con lo que querramos. Él dice que hasta se puede hacer con tierra pisonada que se puede hacer con piedras, lo que sería la masa para la ganancia sol, eh, solar. Lo que se hace con cubiertas es porque él ya dice que es hasta un producto natural nuestro, o sea, que es algo que es eh, in, eh, indigente al mundo, o sea, que está por todos lados. Entonces, mientras <coughs> perdón, entendamos cómo construir y cómo lograr estos espacios o sea, que necesitamos para la masa, podemos construir con el material que querramos. Gracias. <coughs> También preguntan si, eh, en su opinión, los sistemas de depuración de aguas residuales que comercializan las marcas reconocidas podrían funcionar para una nave de tierra o su costo no vale la pena y sería lo mismo un biodigestor realizado por uno mismo. They, you know that the wastewater like uh, purification systems that are sold in like recognized brands they would they work this for the airships or would you recommend to go and do all the outlaw septic tank uh i i think the outlaw septic tank is every bit as good as a uh, conventional septic tank 
The reason we do it though, mainly, is because we've been, as you saw in the show, all over the world. And many places, most places, do not have access to a conventional septic tank. So we had to figure out a way to recreate that with things that were indigenous to that area. And that's how the outlaw septic tank came about. And it just turns out it's as good, if not better, than a conventional septic tank. Sí, dice que sí, que claramente uno podría hacerlo de los biodigestores que están en el mercado y que en términos de elegir uno u otro, si lo hacemos o lo compramos, él dice que más que nada la razón por cual la empezaron a fabricar lo que fueron las cámaras sépticas y las celdas botánicas por sí mismos fueron que en muchos lugares donde iban a construir estos productos no están en el mercado, o sea, ni siquiera son, están como, como oferta para que uno vaya a comprarlos. Entonces que ellos los empezaron a hacer, pero que la verdad que siempre funcionaron perfectamente y que eso no lo hace dudar nunca de construir uno in situ. Excelente. Pregunta también, si es que hay que hacerlo, eh, ¿qué estudio de suelo eh, hay que realizar para determinar la validez del terreno? ¿Qué tipo de uh, análisis you would do to the soil before you, you construct one of the airships? What, what do you do? Nothing. It's, it's, it's designed to work with any soil. We have done it with sand from the beach. We have done it with rock gravel. We have done it with damp dirt, dry dirt. We have done it with everything. You don't want any organic matter, but any kind of soil will work for puffing up the tires and compacting them into a, the, the, I believe the Australians call it a, radially reinforced rammed earth brick because that's what it is tires are radially reinforced radially reinforced rammed earth brick that's what it is you can use any kind of dirt dice que con respecto a lo que es el estudio él no hace estudios porque ya tiene la evidencia de que puede construir con arena en tierra lo que dice es que tengamos cuidado que no haya materia orgánica porque eso pudre y nada, dice que los australianos le dicen al ladrillo de tierra, eh, como al ladrillo del neumático, perdón, que como que radialmente un refuerzo de un ladrillo compactado creo que es como algo perfecto para construir. Muchas gracias. Preguntan también si tiene algún criterio sismo resistente que se utiliza dentro de las viviendas. Do you have any type of criteria in terms of seasons, like uh, towards the airships? In terms of what? Or seasonal earthquakes. Oh, um, well, the earthquake by nature is low and built into the earth and actually joined with the earth. So as the earth moves, the earthship would move a little. But a rubber tire wall can't break, can't crack. The plaster could crack, but the rubber tire wall can't crack. So they are among the top materials uh, and top concepts of structure in dealing with seismic activity. Dice que en cuanto a lo natural de los, de los terremotos o movimientos sísmicos es que estos vienen por debajo de la tierra y al estar eh, eh, las cubiertas entrelazadas entre sí, la que la cubierta va a replicar el movimiento de, de la tierra, lo que está produciendo. Entonces se puede llegar a, a quebrar el revoque pero dice que en su experiencia es uno de los mejores productos que encontró a nivel sísmico, de cómo funcionan las cubiertas una vez que están entrelazadas entre ellas y rellenas de tierra. Y sobre las cubiertas, también preguntaban que son elementos muy inflamables, ¿cómo se prevén los incendios dentro de las viviendas? We know that the tires itself are like a very inflammable product. How do you prevent them from starting a fire in the airships? Paper is a very inflammable product. If you wad it up in a little loose wad, put a match to it, it torches. But if you put it in a New York phone book, you can put a torch right on it and it won't light. That's the way the tires are. In a pile with air all around them, they'll torch. But rammed with earth inside of them, they're like a New York phone book. They just won't burn. They have no air. Dice que sí, que claramente es un producto inflamable, pero hace la comparación con un papel. Si nosotros hacemos un bollo de papel, 
y lo abrimos un poco y prendemos un encendedor abajo, el papel se va a quemar en instantes. Entonces, si nosotros agarramos una guía telefónica completamente, desde toda junta, y le damos con un encendedor de abajo, no va a suceder nada. Lo mismo dice que con las cubiertas. Las cubiertas al aire libre y apiladas entre ellas, prenden enseguida. Pero una vez que están rellenas con, y compactadas con la tierra, es lo mismo que la comparación que con la guía telefónica. Si nosotros ponemos un, un calentador o algo, no van a, a prenderse fuego. Bien. También hay varias preguntas sobre cómo se seleccionan o cómo eh, se determinan las plantas que incorporan a los invernaderos. How would you determine the, the importance of which plants or what to choose in the greenhouse? In the greenhouse? Yes. Um, well, I would uh, definitely make the glass vertical if you're doing a greenhouse now. There's, there's no need to make it sloped. We've learned that. Uh, we have quit doing double faces. Some people like to be removed from the plants. That, that is one reason for the double face, but also to create a buffer zone between you and the outside. But a, a vertical greenhouse, and then uh, as tall as you can make it is always good because then you can have taller trees. Um, so we have, you know, we have four models of Earthshift right now that we, other than tropical, we have four models that we think are, meet a lot of criteria of the most of the populace. And that is the global model, which we're still evolving, the unity, which we are building right now, and the encounter, which is a very, very economical version, and a version that's even more economical than, it, than that is the wood simple survival. There's four types. And between those four types, you've got two or three variations on the greenhouse, but they're always um, just a matter of uh, ease to build and making them last. Um, I would be moving in the future into concrete greenhouses because they're going to be such an important part of food production and temperature control that they want to last. Sorry that took so long. I forgot about it. No, you. don't worry. Um, <laughs> and which plants would you choose to go into inside the greenhouse? Which plants would you choose? To uh, go would you determine in terms of like, I, I really like these ones or I would put this uh, oh, in terms? No, the, my current favorite, and I always have a current favorite, it's what I'm using and working with right now is the Unity greenhouse because it's vertical, it's fairly tall, and rather than the second layer of glass, it has the drapes that you can open up and experience the greenhouse or close off and be snug on a winter's night. And so I like the vertical greenhouse of the Unity with all full of plants and hallway, and then the drapes to close you off from it or open you up to it. And regarding the plants, which selection would you do? selection of the plants yes well you uh, in, you want to get as much food in there as you can but the food plants need companions that are stronger like um like uh hibiscus and geranium and uh, the, the, some of the plants aren't edible but they become they, they, they become con companions to the edible plants To, to help um, keep them strong against bugs and things like that. We don't have much bug problems because we do companion planting with the food, but then the food is every kind of food you can imagine. Con respecto a la pregunta, nos contesta Mike que lo que él preferiría o lo determinaría como más importante es lo que sería la producción de comida y que estemos muy atentos a lo que son las plantas compañeras, que ellos claramente no tienen problemas de insectos o de, de distintos tipos de hongos, porque tienen plantas que se ayudan entre ellos. Él dice que lo que mayor recomienda es tener eh, producción de comida, que el, el hibiscus le va muy bien, el geranio le va muy bien, y que también nos mencionó que hay distintos tipos de invernaderos y distintas tipos de maneras de nosotros también separarnos del invernadero, pero que él ve que el invernadero a la larga está tomando una relevancia importantísima con lo que es la producción de comida para, la, para hacer eh, 
autónomo y sostenible. Entonces es como que en el futuro ya se está imaginando algunos invernaderos hechos hasta de concreto. Excelente. Otra pregunta que aparecía era, eh, ¿no? con este proceso de, de mejoras constante que tiene el diseño, y querían saber si nos puede contar en algo que esté trabajando, en qué, en qué cosas de, para mejorar la performance está trabajando en este momento. In this constant evolution that you are having in, in, your, in your trip, what can you tell us about like the latest uh, achievement or discovery that you had? Well, it is, it is constant evolution. In other words, my favorite right now in terms of this evolution in terms of performance. And, and performance means more than just staying warm or having electricity. Performance means ad adaptability and, and, and uh, being able to integrate with human nature as well. I think the Unity design right now is what I am most excited about. And realizing that it is the concept itself is more important than my application of it. The concept that people will encounter the phenomena of the planet for their sustenance and take control of their lives and the planet. Que a, a nivel constructivo, el, lo, único, lo último que está construyendo y que lo tiene muy contento y entusiasmado es el modelo Unity. Pero que si hay algo que está descubriendo y está como llegando a una conclusión es que el concepto es más importante en sí que, la, que los de pequeños detalles constructivos que puede haber miles y que el día de mañana habrá otros. Pero que el, el concepto de que nosotros entendamos que debemos relacionarnos y encontrarnos con estos fenómenos naturales es lo que a él más eh, hoy en día lo tiene así eh, motivado. Muchas gracias. Eh, acá acercan una nueva sobre el concreto. Dice, basándonos en el principio de no consumo de energía fósil que recién explicó, ¿podría reducirse el consumo de mortero de concreto para la construcción de la nave tierra? ¿Sustituirlo por tierra arcillosa o arena, por ejemplo? En términos de that we are trying to reduce our carbon footprint. Uh, would you say that it is not good to, for us to use concrete in, in the airships? Well, here's the thing. There's a, uh, uh, there are a lot of things that would be considered wrong to get you to an overall thing that is right. So yes, concrete's not good, but even the, the use of wood has its problems. Uh, er everything's got a bit of a problem. But the thing is, a concrete greenhouse would make it so you need less energy from a nuclear power plant and need less footprint, carbon footprint of food being delivered and uh, you know, need less in terms of maintenance because you're maintaining wood more than you are concrete. So the point being, you're not going to get a pure, pure example of how to apply this. You're going to have to do Bueno, ahí se trabó Mike, voy a empezar a, a traducir. Es que él dice que, que claramente ve la contradicción. The most en... thing the concept. Mike, you just freeze for a second and I, and I lost the last part, but I will translate and then we do another question, all right? Okay, yeah, yes. Dice que ve la contradicción claramente en lo que es el uso de concreto y la reducción de, de la huella de carbono pero que también hasta ve un problema en cuando usamos madera, o sea que si queremos realmente un, un proyecto súper puritano, o sea que no contradiga nada de lo que nosotros hoy en día tenemos, es, es muy difícil. Él cree que ciertos menores detalles que realmente o sea, hoy en día podemos decir, bueno, se podría usar o no, nos llevan a un concepto mayor, o sea que en el camino vamos a tener un montón de, de que tener que, un, situaciones en las que podemos llegar a sentir una contradicción pero que en el fondo, o sea, en el objetivo final, porque al usar, por ahí, él hizo el ejemplo de un invernadero de concreto, dice, sí, está bien, vos usas concreto, pero a la vez vas a dejar de usar un montón de energía que viene de una planta nuclear. Entonces, que empezamos a entender esa relación de lo que podemos usar y, y tratemos de acomodarnos lo mejor posible a la situación. I think what we're looking at here then is 
um, my opinion is that the, the thing we're trying to achieve here is a concept of, of living on this planet. How we achieve it, whether it's plastic, wood, concrete, steel, aluminum, that'll vary in every different area. What is the most logical and appropriate to use in one part of the world or the other part of the world with you know, the environment and, and all factors in, in mind. But more important than the way we do it is that we do it, is that we make buildings so they do not need infrastructure to keep them comfortable, nor do they need infrastructure to provide the sustenance for people. Y hace mención otra vez a que podamos visualizar el concepto y, y vayamos hacia el concepto de que significa que cada uno de nosotros pueda tener un refugio y esté eh, de una manera sustentable sin tener ningún tipo de combustible fósil que lo alimente. Entonces, en el camino nos vamos a encontrar con un montón de productos, un montón de variantes. Él dice que depende de dónde estés en la zona, depende en qué parte del mundo estás, vas a construir con plástico, con madera, con concreto, con plástico. Pero que la idea es que con estos productos que tenemos a mano, vayamos hacia el concepto de que encontremos una armonía de la manera que habitamos este planeta en nuestra forma de vivir. Excelente, muchas gracias. Y eh, me surge preguntarle que, cuál es su expectativa en cuanto a la vía arquitectura para el futuro, para los próximos años. Do you have any expectations in terms of bioarchitect uh, in the future? Which way is going to be? How is going to like develop? Well, I think I'm already seeing it's 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 a bit like a virus. If you, if you want to use that analogy, it's a bit like virus. It it infects people. This dice que es como un virus que está infectando a las personas. De poco. We lost it again. Just a second. No, no, continue from there. It's perfect. Okay. We're seeing that uh, the systems that we have are failing us and the planet, and This is a concept, a way of moving away from that, walking away from it, simply walking away. You can't walk away from something if you don't have some place better to go to. Uh, or, or you, I mean, you can, a lot of people do, but they don't have any place better to go to. We have discovered here a better place to go to than where we're at. That's the thing that I think if we get it in people's minds, Things will change. Bueno, repito que es como si fuera que él nota que hoy en día es como un virus, que esas son infinitas las posibilidades, porque nos estamos dando cuenta, nos estamos despertando frente que al sistema que estamos teniendo hoy en día y las infraestructuras que estamos teniendo hoy en día son como delicadas. Entonces, él dice, no podemos directamente retirarnos de lo que estamos, tenemos que encontrar otro camino. Entonces, en eso estamos, estamos empezando a encontrar este otro camino que está disponible, que está hay un montón de gente que está investigando y que lo que estamos haciendo es ir hacia un nuevo paradigma. I mean, to sum that up, it is an active, logical pursuit of a better way to live on this planet. If you look at, uh, if you ask me what I think the future would be, I'm not going to tell you or not even what I want it to be. I'm not going to tell you something that is a dream, but I'm going to tell you something that is possible. And that is the active and logical pursuit of a better way. I've already seen that it, it yields fruit. So I just keep going in that direction. And that thinking, I think, could be infective like a virus. Y para resumir lo que dice Mike es que está percibiendo de que la manera lógica sería que nosotros empezamos a, a encontrar otra manera de, de establecernos acá en el hábitat. Y eso es como que las, las posibilidades son infinitas y está, él dice como que no nos va a contar como un sueño de futuro o una imagen que el que pueda ver. Dice que es lógico y completamente entendible que vayamos hacia un plano de lo sustentable, que hacia eso es donde nos, cree él que nos estamos moviendo y cada vez más. Perfecto. 
Bueno, estamos con el, el tiempo ya cumplido, pasó rapidísimo, una hora y media. Eh, quiero terminar con esto que venimos charlando también, que, que ¿Qué cree que es necesario para que suceda que las airships estén masificadas en, en todos lados? ¿Y qué podemos hacer desde nuestro lugar cada uno para tener un futuro un poco más sustentable? Y con esa cerramos la clase. We're almost running out of time, Mike. This is the, the last question. And what would be your thoughts about like what it is needed for the airships to become massive? And uh, the second question is like each one of us in our space, what can you possibly do in terms of like going to, to, towards this path? Well, it's, uh, I think, understanding that there is a path there. In other words, that, that's, I think that's what we're trying to do. We're not, we can't teach every person on the planet how to build an airship or build one for them. Yes, we can create a virus and it'll spread and things will go in that direction. But I think I have seen that that people's actions, their actions follow their thoughts. And I can't delineate what those actions are going to be, but I know that if we can get them to think a certain way, their actions will follow. So that's why I keep saying that the most important thing that we can do now, what I can do, what you can do, is to think in terms of encountering the natural phenomena of the planet for our sustenance as a civilization. Y dice que lo primero que nos damos cuenta es que hay una posibilidad, que hay un camino, que cada uno de nosotros, lo primero que él nos recomendaría es que encontremos estos fenómenos naturales para entender que podemos a través de ellos tener una sustentabilidad y que el camino... Es, es largo, o sea, que lo primero que ellos, ellos podrían ir por el mundo tratando de construir las máximas que pueden, o sea, pero no es que lo van a lograr. Lo que él dice es que las acciones siguen a los pensamientos. Entonces, que lo primero que es, es plantar esa semilla en cada uno de nosotros de tan solo pensar que hay un camino nuevo, de tan solo ir y buscarlo. Y que después eso, a través de nosotros, ir siguiéndolo, pensándolo y viendo acciones colectivas, reproducirlo y hacer que nuestras acciones estén emparentadas con lo que estamos pensando. Bueno, muchas gracias por esta hora y media compartida. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Eh, creo que sumamos un granito de arena para seguir pensando y viendo qué se puede hacer. Así que muy, muy agradecida a vos, Santiago, y también a vos, Mike. Eh, les dejo los minutos finales para que ustedes puedan cerrar y damos por finalizada esta clase. Hasta la próxima. Muchas gracias a vos. Bueno, well, Mike, estoy muy agradecido por esta conversation uh, they think it is, is really useful to hear you and to know that what are you doing and if you want to say goodbye or you're running out of time it was a pleasure to talk to you again to see you i miss you <laughs> well uh, yeah thank you for doing this the more of this that happens the more this will be talked about and and evolved and and presented and say hello to uh Gonzo Romantico and Juan for me. And, I will. Uh, and take care and thank you very much. Thank you, Mike. It was a okay. pleasure.